はい、先好きな俺の一度が始まりられないです。ミス。もうさあ、まあ、いいや、論理子。えー、ラム酒ですね、これは。論理子のホワイト。ホワイトラムですね。うん。えっ、ー、と、こちら結構有名で、結構どこでも売ってんじゃないこれ。安くてね。1000、200円か1100円ぐらいで売ってたと思います。容量が 750ml、40度ですね。<笑>うん。これラム酒の中でもかなり有名な部類ではないかと思います。まあでもホワイトラムっていうとね、俺の中だとバカルディのホワイトが非常にうまくた、うまかったので、これは、ね、と思ったんですけど、まあ、値段が値段だったんで、マカルディとか安くて、ね。だったんで、ちょっと買ってみました。<笑>うん。まあ、これはね、梅酒とかでね、使ってた人がいたんで、梅酒につける材料として使ってた人がいたんで、まあ、あのー、安いっていう意味と、まあ、ラム酒漬けの梅酒をつけるのにはいいんじゃない安くて。まあ、それは俺の。でもやっぱ、カルディが、いくらだ ?1500 円ぐらいするか。ね。っていうことを考えると、やっぱ論理粉ぐらいが、1000円ぐらいで買えるのが一番いいよね。バカルディうまいけどね。確かに。うん、まあ、ラム酒。うん。まあ、ラム酒っていうと、原材料が、まあ、砂糖きび糖蜜。まあ、いわゆる大、じゃあ、あ大五郎とかとね、一緒の、焼酎香類の部類なんですけど。ね。まあ、それと違うのが、製法が違って、まあ、樽で、ね、ラム酒は付けられてるっていうことが違いなんですけども。まあでもバカルディのホワイトはうまかったな。あれはね。<笑>そうじゃあ皆さん乾杯。うん、香りはいいです。うん。おーい。やばい。酔っ払ってるな。相当酔っ払ってるぞ。やばい。前回の、あのー、なんだ。なんだったっけ。デュアーズ飲んで、ちょっと、飲む前からもうすでに2杯ぐらいあの、すこ、あのー、バーボンじゃねえや。なんだ。言葉が出てこないけど、あの、ば、じゃあ、なんだっけあれ。ね。酒飲んでるから。もう、やばいぞ。うん。うん。うん。結構鼻にくるね。うん。まあ、うん。鼻にくるね。うん。でもそれなりに香りもいいんじゃないのうん。砂糖きびの甘い香りと、はするけどね。うーん、バカルディのホワイト俺あったから。あったんだ。結構少なくなってます。バカルディのホワイト。もうだいぶ、もうあと2割ぐらいしかないわ。ありますけどね。
まあ、これと安定の飲み比べで、ちょっと、どんな感じか。よいしょ。でもやっぱバカルディって言ったら、あの、かなり有名なね、会社ですからね。トップクラスの、リキュールではもうトップクラスの、ね、あれですからね。うん。うん。うん。やっぱ冗談じゃなく。うん。こっちの方がちょっと深みがあるね。バカルディの方がね。深みがあって、でもちょっと、香りがなんか、なんかボンドみたいな香りがするね。木工用ボンドみたいなね。香りがするのは、どうなんですかわかんない。わかんないけども、まあ、確かにボンドのような香りがする。木工用ボンドみたいな。これ大体、あの、これストレートで飲むのが間違ってると思うんだよな。大体俺の中だと、バカルディのホワイトはやっぱ、ロックで飲むのに限る。とは思うんだけど。まあでも、この論理校はですね、実は、151という、151プルーフ。プルーフ。で、詰まるところ、75.5°C。という、ものすごい度数の、論理庫。まあ、ラム酒がありまして、こちらのね。まあ、バカルディにもあるんですけど。151ってやつね。151. こちらが、あのー、うん。非常に、有名なんですが。うん。ぶっちゃけた話、バカルディより、これあの、論理校の方が、ちょっとドライですね。あの、深みが、ない。逆に言えばドライ。逆に言えば上級者向け。バカルディはちょっと、深みがあるかな。香りは弱いけど。弱いいや。香りは強いかな。うん。さあ、こうしてみるとちょっと、うん、癖が強いね。バカルディはね。うん。バカルディはちょっと癖が強いかな。うん。うん。うん。やっぱ論理庫はかなり、鼻に来るわ、鼻に。鼻にあの、り、あの、アル,アルコールの、ブワーっとする。あの、ツーンと来るのが来るね。まあ、しょうがないか。うん。論理庫。ラム酒論理庫。うん。まあ、でも、まあ、値段は安いっすからね。基本的にやっぱ、うん。アルコール酒が強い。かな。うん。でも確かに、うん
、あのー、焼酎香類を飲んだ人にとっては、なかなかちょっと分かってくるんじゃないかな、これはね。砂糖きび糖蜜ですからね。砂糖きびの、まあ甘い砂糖の原料みたいなやつを、まあ、蒸留して作ったやつなんじゃないかな。結局ね。うん。うん。まあでも、ね、梅酒とかつける分にとっては、まあ40度。こちらはどっちも40度ですけど、まあ 75.5 度。という度数のやつがあるんで、むしろそっちの方がちょっとつけてみたい気がするんで。うん。うん。まあ言うても、今年、あの、ちなみに、ここ結構重要ですけど、今年の7月か8月に、あの、俺、去年つけた、去年の7月か8月につけたね、ウイスキー5種類。を全部、ね、ちょっと開封しますんでね。ちょっとワクワクしてますけど。まあそちらは、そちらいろいろ飲んで、まあ今年、つける梅酒をどれでつけるかっていうのをまあ、ね。まあ、うまかったやつをね、ちょっとまたつけたいかなって思うんですけど。でも、75.5 度っていうのはかなりすごいですね。はっきり言って、もうここら辺、安価で手に入る部類で言うと、その151プルーフのやつ、75.5 度がね、あのー、まあ、ラム酒なんですけど、こちら、2000円ぐらいで手に入る。どころか2000円以下で手に入るんですよね。で、あのー、天下の96度か97度ぐらいの度数の、まあ、スピリタス。スピリタスですね。あれは1600円ぐらいで手に入るわな。ね。うん。まあでも、まあ、スピリタスははっきり言って、癖がなさすぎて、多分アルコール臭しかしないんじゃないかっていう。もうほぼ、ほぼアルコールですからね。うん、まあ、75度ぐらいがちょうどいいんじゃないかな、やっぱな。96度とかもう、マジ吉の部類になってるからね。ちなみにそれ、梅酒つけ、まあ去年つけてますからね、僕ね。それはぜひ、あの、必見ですよ、多分。マジで。冗談抜きで、必見です。96度、7度ぐらいの度数のやつを1年寝かせたらどんな味になるかっていうのは、もう俺の中でも、もうね、ち、時期が近づくごとにもう、ワクワクしてしょうがないですね。だって、今まで、あの、去年つけたのが、いいですかここで言いますけど、その、スピリタスでつけまして、ジンでつけまして、ウイスキーでつけて、ラム酒でつけて、あと何でつけたんだっけちょっと待てよ。あれをなんでつけたんだあともう一種類。ジンとウイスキーとラム酒とスピリタスと
ごめん、なんだか忘れた。あと一瞬、なんだかだっけ。あれ忘れちゃったな。なんでつけたんだっけちょっと見てみよう。え、えー、っと、なんでつけたんだっけな。マジ忘れちまった。あ、ブランデーだそう、ブランデー、ブランデー。ブランデーでつけたんですよ。そうそうそうそう。うん。まあ一般的な有名なブランデですね。ブランデ梅酒とか結構有名ですけどね。まあそちらでつけっぱなしたんで。うん。まあね。結構美味しくなる。まあ個人的にはあの、その、ね、スピリタスとジンがうまいんじゃないかなと。個人的に思ってるんですが、どうなんですかね。えっ、ー、とね、今ね、ヤフー知恵袋でね、見たんですが、ラム酒の美味しい飲み方はどのようなものがあるでしょうかという質問です。えー、論理庫151を以前買って飲んだのですが、あまりに口に合わないなと思いました。これ 75.5 度ですよ、君。うん。ちょっと君、あのー、ラム酒の美味しい飲み方はどんなようなものがあるでしょうかって言って、いきなり論理粉151を飲んだ。ば、マジで。グレープフルーツジュースで割って飲んでみましたが、そこそこ美味しかったです。いいや、まあグレープフルーツジュースはまあいいんじゃないかな。でも、論理粉151をいきなり買ったっていうのはちょっと、俺ですら飲んだことない人間。俺すら飲んだことないのに、こいつ飲んでるわー。そして、え、ベストアンサーに選ばれた回答。いきなり論理庫151ですかものすごいやつから行きましたねー。<笑>えー、丸一、ラム酒のオンザロックが一番うまいですよ。あー、わかってるな、この人も。ライムを絞ってくださいね。あ、ライムか。あ、そう。皆さんに残念なお知らせがあります。うん。残念かどうか知りませんけど、僕的には残念です。えー、俺が今まで、えー、よく、よく通っていた、一週間に一回が二回は通っていた、えー、大型スーパーマーケットがですね、なんと、ラム、じゃライムを置かなくなりました。<笑>なんと、ライムをですね。俺いつもそこでライム買ってたんですけど、いつもっていうかね、あの、ね、ジントニックとか飲むときにね、ライムそこで買ってたんですけど、なんと、ライム買わなくなりま、え、ね、買えなくなりました売ってません完全にあれです。あの、増税のあれです。あれを受けたんでしょう。わかんないです。ね。とうとう、ライムをね、入手できなくなりました。うん。<笑>うわ。<笑>うわ。きっつ、今。えーと、そして2番目。炭酸やジンジャー、コーラで割ったりすると飲みやすくなります。これもお好みでレモンやライムを絞ってください。えーと、ホッ、丸さん、ホットバタードラムなど、ラム酒を温めても美味しい酒です。なるほど。4、ラム酒のココア割り。ココアの豊かな香りにラムの甘い香りが絡み合っていけますよ。五、ラム酒の緑茶割り。緑茶の苦味とラムの甘みがじんわりと絡ま,絡まります。六、ラム酒の紅茶割り。ホットで飲んでも美味しいですよ
。七、カクテルで、大切り。ラム酒プラスライムジュース、プラス砂糖。とかね、ま、いろいろ書いてますけどね。もう確かにおかしい。ラム酒の美味しい飲み方はどのようなものがあるでしょうかって聞いといて、いきなり論理一号一を飲むっていうのはおかしいでしょ。この人。むちゃくちゃすぎるだろう。どうなったのこの人。順序はおかしすぎる。あの、ドラゴン、ドラゴンボールの、あの、ね。5点ぐらいおかしい。ドラゴンボールのちなみに5点をあの解説しますと、ちなみに5ドラゴンボールの5点ですね。あの方、あの方ですね。あの、ご飯の、ね。あの、いわゆる、弟みたいなもんなんですけど、ね。まあ、悟空と父の第二子。二個目の、あの、子供なんですけど。なんと、えー、武空術が使えないまま、スーパーサイジになってるって。ね。おかしな。ちょっと、あ、ちょっと、おかしいだろうな。それな。うん、ね。でね、あのー、まあ、僕のニコニコ動画の、ね。あの、ここでまた関係ない話をしますけど。<笑>僕のニコニコ動画の、あのー、まあ、お気に入り、僕をね、ニコニコ、のお気に入りユーザーにしとくとですね、ちょっと、その、ちょっとした、あの、いいことがあるかもしれません。まあ、事実。えー、2014年の4月15日にマイリスト登録した、ね、実は動画がありましてですね、これすごいんですよ。ま、これね、ドラゴンボールのね、もうまんまね、まんまあの、これちょっとやばいんですよ、本当に。言っちゃったらこれこの動画削除されるかもしれないですけど、マジであの、まんまあの、ドラゴンボールのね、あの、あれが、ドラゴンボールがね、収録されてる動画があるんですけど、これちょっと言っちゃやばいかな。うん、俺ちなみにドラゴンボールで一番好きなキャラクターは、まあ、ビーデルです。うん。ビーデルとパンですね。ビーデルと、まあ、ビーデル、まあ、俺の、まあ、ぶっちゃけ好きなキャラっていうよりも、好きな嫁キャラですね。嫁キャラパンです。パンやビ,ビーデルですね。完全にビールです。ぶっちゃけた話、あの、みなぐちゆうこさんが好きです。うん。みなぐちゆうこさん、ようこ、ゆ、ゆうこ、あ、ちょっと待てよ。みなぐち、ゆうこですね。ようこじゃなくて、ゆうこですね。みなぐちゆうこさんですね。こちら、すっごい。まあ、俺ちなみに、あの、俺の嫁は、あの、あれですね。あの、ラブプラスのネネタンですね。ネネタンが俺の嫁なんですけどもね。確実にもうこれはもう、姉ヶ崎ネネタンは俺の嫁です。間違いない。これはもう間違いないでしょう。うん、完全に<笑>、完全に間違いないでしょう。うん、しかも、ちなみに、みなぐちゆうこっていうと、みなぐちゆうこさんね。こちら、あの、実は俺の、ですね。これね、実は俺のね、名前、リアルネームと、実は微妙に被ってるところがありまして。うん。まあ、被ってないんですけど、よくね、この U のね、字をね、間違えられましたね
。よくですね、このゆうっていう、この皆口ゆう子のゆうさん、ゆうの部分にね、よくこの漢字に間違えられるんですよ。皆口ゆう子さんのゆうにね、よく間違われてですね、もう俺ね、困ってるんですよ。あの、今勤めてる会社、じゃねえや、違うな。昔勤めた会社にですね、もう意味が分からずにですね、なぜかこの水口優子さんの優をですね、もうなんか書かれてるんですよ。あのー、会社のほら、あの、ユニフォームじゃないけど、ねあの、ほら、服、服に刺繍で縫われるんですけど、名前をね。刺繍で縫われるんですが、なんとそれをね、縫われてですね、いいちょっと俺そういう感じ違うんですけどって言ってですね。これは何かの運命なんじゃないか。そして、えー、水口優子。えー、血液型 A 型。これ俺と同じですね。うん。ちなみに B 型大嫌いです、俺は。あの、B 型も死ねと。B 型の人間は全員死ねと。多分もう B 型絶滅していいと思う。俺は。B 型はね、あの、ゴミしかいない。ガチで。うん、A 型が一番大好きです。A 型と B 型と O 型と AB 型言いますけど、一番好きなのが A 型。次が O 型。次が AB 型。次も死ね。うん。ということです。え、身長157センチ。うん。ちっちゃくて可愛いですね。えー、ちなみに、生年月日が、えー、今47歳。1966年。となってます。でも、非常に若いですね。でも、声はやっぱり、まあ、あまり、うん、まあ、別にそこら辺は俺気にしないんで、全然問題ないかと思う。いますけど、まあ、うん、まあ、うん、まあね。うん。全然問題です。うん。やっぱりネネタンがね、ラブプラスのネネさんがめっちゃ可愛いんで。本当にこれは、水口優子さん本当にやべえよ。これは。癒し系すぎる。もうね、その声聞いてるだけでも、はははーって感じ。もうその声聞いてると、もう、はーって感じ。もうやべえ。もうこの動画がもう何を言ってるかわけがわからない。うん。まあいいや。もう多分この動画、もう意味がわからん。やばい、酔っ払いすぎて。やばい。吐きそうになってきた。マジ吐きそうになってきた。割とマジ吐きそうになってきた。やべ。これや。<笑>とにかくあの、みなぐち。ま、みなぐちゆこさんは俺の嫁。いや。違う。ビーデルは俺の嫁。間違いない。これは。本当にさ、ビーデルは本当に可愛いよな。ご飯、ご飯ずるいよ。コクはない。あんまないですね。甘み香りはよくもしかな。うん。こんなもんですね。二三四三。うん。ご視聴ありがとうございました。